வணக்கம் டியூப் தமிழ் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் பிரபாகரின் தெற்கு தரிசனத்தால் கடந்த காலத்தில் வடக்கிலிருந்து சொப்பிங் பைகளுடன் வந்தவர்கள் கோடீஸ்வரர்களாகிவிட்டனர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழர்களின் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வை இனவாதிகளுடன் இணைந்து ஜனாதிபதி முடக்கிவிட்டார் சிவமோகன் தெரிவிப்பு யாழில் வீடு புகுந்து வாழ்வட்டு கும்பல் பெட்ரோல் குண்டு தாக்குதல் வீட்டில் இருந்த சொத்துக்களும் நாசம் இனி விரிவான செய்திகள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனின் திருக்க தரிசனத்தால் கடந்த காலத்தில் வடக்கிலிருந்து சொப்பிங் பைகளுடன் வந்தவர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் ஆகிவிட்டனர் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனை முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகளுடன் ஒப்பிட முடியாது என்ற ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸின் தலைவர் ரவுப் ஹக்கீமின் கருத்தை வரவேற்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அவரின் கருத்தானது தமிழர்களின் விடுதலை போராட்டம் சரியானதே என்பதை வழிகாட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் விடுதலை புலிகள் இலட்சியத்துடன் இலக்குகளை தேர்ந்தெடுத்து போராட்டத்தை ஆயுத ரீதியாக கொண்டு சென்றவர்கள் எனவும் அவர்கள் எடுத்த முடிவு திருக்க தரிசனமாக அமைந்தது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழர்களின் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வை இனவாதிகளுடன் இணைந்து ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முடக்கிவிட்டதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்திற்கு என்றும் ஆதரவு வழங்கியது இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்ட அவர் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு முடக்கப்பட்டு விட்டது இனவாதிகளால் பின்தள்ளப்பட்டு பின்னர் இனவாதிகளுடன் ஒன்று சேர்ந்த ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அதனை முடக்கிவிட்டார் இந்த அரசிற்கு நாம் ஆதரவானவர்கள் அல்லர் ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கு எதிரானவர்களை அரசாட்சிக்கு கொண்டு வராமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை நாம் முன்னெடுக்கின்றோம் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார் யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் மஞ்சவனப்பதி பகுதியில் வீடொன்றுக்குள் புகுந்த வாழ்வட்டு கும்பல் அங்குள்ளவர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் பெட்ரோல் குண்டை வீசியதுடன் அங்கிருந்த பெருமதி வாய்ந்த பொருட்களை அடித்து சேதப்படுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளது இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்களில் நான்கு பேர் வாழ்களுடன் பயணிப்பதை அவதானித்த பொதுமக்கள் மானிப்பாய் போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கியுள்ளனர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது சம்பவம் தொடர்பில் மானிப்பாய் போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர் கொக்குவில் ரயில்நிலைய அதிபர் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை அடுத்து ஆவா குழு உள்ளிட்ட வன்முறையாளர்களுடன் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் இன்றி எந்த இடத்திலும் பேச்சு நடத்த தயார் என வடக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அழைப்பு விடுத்திருந்தார் அவர் அழைப்பு விடுத்து மூன்று தினங்களுக்குள் பகல் வேலை வீதியால் பயணித்த இந்த தாக்குதலை வன்முறை கும்பல் ஒன்று முன்னெடுத்துள்ளது அத்துடன் வடக்கு மாகாணத்திலிருந்து இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற மூத்த பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் ரொஷான் பெர்னாண்டோ ஆவா குழு உள்ளிட்ட வன்முறையாளர்கள் தமது நடவடிக்கையால் திருந்தி வாழ்கின்றனர் எனவும் அதற்கு அவர்களது பெற்றோர் தனக்கு நன்றி தெரிவித்திருந்தனர் என்றும் கூறிவிட்டு சென்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் டியூப் தமிழின் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது மேலதிக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டியூப் தமிழோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்